便送到这儿吧。方大人，您若有空，便常来兰兹城看看。城主的救命之恩，在下不会忘记。以后若得空，定来兰兹城走一走，也还请你们多保重。嗯，放心吧。青海公教我的攻守之法、护城之法，我已经全部记下了。以后若有不懂的，再传讯息请教你。好，方大人。以后无论如何，我们加满人都会站在你的身后。愿苍天和诸神都能保佑。加满人以后，不用再遭受流离之苦。主主是上道的。就此别过。青海公，您怎么把自己折腾成这样了？这伤口不仅没有愈合，反而还溃烂了，定是您一直没有好好休养。都是皮肉伤，还好。哎呀，您不能总是把自己的身体不当回事啊！您迈向虚浮无力，乃真气大耗之相。若再强撑下去，恐有性命之忧啊！您一贯心智坚强，很多伤都能扛过去。但这次真的不同啊，至少要在床上静养，致剑伤完全恢复。且近日不可再动真气，呃，也不可劳累，更不能再受伤。知道您的事物繁多，但是万不能耗到油尽灯枯啊！真到那时候，就是神仙来了也无法呀。您就听医嘱吧。方大人，张大人。福大人，看到方大人健步如飞，想必伤势已经痊愈了。前些时候去兰子城，还想去看望方大人，可惜青海公不准。多谢福大人。抓紧时间休整吧。唐将军知道你们归来，已经在营帐中等候多时了。唐将军，将军免礼，快坐。一路跋涉，应该很是辛劳。方大人又有伤在身，何不休养片刻再来？末将的身体已基本痊愈，多谢将军挂怀。多日滞留兰兹城，没能及时赶回黄泉营，还请将军责备。哪里，是方大人守住了黄泉关，又助加满人夺回了兰兹城，与青海公里应外合，击败了胡库右部，实属今年罕见的大功。我正上书陛下，为方大人请功。这一切皆是黄泉营军民与加满人共同努力的结果，绝非我一人功劳。自然，张大人为了内应，假扮战俘也是立功不小，军功簿上自然不会遗漏。多谢将军。汤将军，胡库二部皆已撤退，黄泉营乃重要关口，需谨慎把守。将军可有部署需要我等执行的？眼下正值冬季。无法开战。胡库左右二部撤退，加满人与大征友善，此时基本上是休战期。方大人，尽管好生歇息，好生养伤，等到来春看胡库动向，再定部署。也是，那末将便休整操练，若有部署，将军下令便是。此番胡库左右二部接近受创，想必几年之内无力再犯，关口平安，朝廷和百姓才能平安。是啊。哪有军人愿意开战的？不过都是为了关内的百姓。方大人，你我先休养生息，待到日后报效大征。
公爷现在的脉象好多了，说明这些日子您修养的很好。公爷，这是黄泉营传来的消息。公爷，您好生养着，我先去忙了。公爷，方海市已彻底康复，如今生龙活虎，每日带领士兵们操练。请公爷安心。方大人，张大人，我一猜您便在此处。方大人奋楫笃行，引得我等难忘相背。张大人就别取笑我了，找我何事？好消息，陛下允了汤将军的奏表，令我等春日来临之际回天启城树圣，回都中树圣。那确实是天大的好消息。是啊，方大人出来这么久，也该回去看看了。师傅，海社和黄泉营的人已经启程回都中了，不是即将抵达。嗯。师傅，海氏离开这么久。是不是这一次直接搬进昭明宫了？当然了。得嘞，那我这就去准备。殿下。驻年的使臣已经来到天启城了，明日早朝便会参见陛下。这么快就到了？是啊，今年驻年遇见洪灾，灾民遍地，所以特地遣使臣匆匆的东渡天启，请陛下施以援手。殿下，您在驻年为治多年，是否款待使臣已尽地主之谊呀、啊？本王始终是大征皇子。交接使臣并不合意，你替我禀奏陛下，就说就说本王偶感风寒，明早上不了朝了。是。鹰隼若想翱翔碧空，先磨练翅膀，后磨练爪牙。你，哎，你还早着呢，慢慢来，啊。启禀陛下，全民港风暴已息，陆大人前往全民港协理开仓，陆续放粮，灾民已逐渐平稳，状况良好。陛下，黄泉营寝宫战表已到，请陛下审阅。启禀陛下，驻辇部使臣已抵达天启城内，正在殿外候旨。宣，是。宣驻辇部使臣觐见。驻辇部特使蒲悠玛参见大征陛下。平身。贵使不远千里来到我天启，可是特意来看殊荣妃的。回禀陛下，提兰殿下来到天启已经有段时日了。吾部王君听闻大征陛下对提兰殿下恩顾有加。特派小臣前来谢恩。于朕的私事，你们的消息一向灵通。准了，谢陛下。陛下
，吴部王军派小臣前来面圣，还有一事。驻辇部今年遭遇了天灾，特来向陛下禀报，恳请陛下能使元首相助。又有天灾，今年海岸风暴不休，路上大雨不止，冲垮民宅无数，灾民急剧都城，久久不散，饿殍百里呀、啊！驻辇。今年已经是第二次暴水灾了。陛下，祝年与大征，分属姻亲，还望陛下能够援手相助啊陛下，祝年特使远道而来，想必劳顿困乏。臣已准备好了休憩用膳之所，臣望辽代陛下尽地主之宜。准了，陛下。哎，陛下，贵使，这边请，请。